Sie darf es mir im Amt immer nur laden. You look great, like you had vacation even in the White House. I have some people accusing me. Es ist besser gut aussehen und gute Politik machen. Better to look good when you make good policy also. Yes, sir. Ich habe schon zu George heute gesagt, ob das das Lokal ist, wo immer die hohen Beamten des Außenrechts sind. Das ist das Restaurant, wo alle die höheren Beamten des Außenrechts sind. Wir sind alle da in unseren Räumen, die arbeiten. Ja, das ist das, was sie mir sagen. Aber wenn er weiter so spricht, fangen wir an zu weinen. But I think if he goes on talking like that, we will stop crying. <laughs> Thank you. Uh, Mr. President, are you looking forward to running against Mr. Hart if he becomes the nominee? <laughs> Thank you. Is that a no? No, no questions. <laughs> Hmm? 
bei einer Prozession. Chancellor, Mr. State Secretary, and ladies and gentlemen, we've been honored to have Chancellor Kohl as a guest today. German-American partnership remains a positive, dynamic, and vital force in the free world struggle for peace, security, and prosperity. The personal relationship between the Chancellor and myself exemplifies the close ties between our two countries. Today, I was most pleased to discuss with him issues of bilateral and international significance. Our talks focused on the need for Western leadership in dealing with the changing world of the 1980s. We both agreed that 1983 was a crucial year for the NATO alliance. The leaders of the Western democracy stood firm in the face of an intense Soviet campaign of intimidation aimed at blocking NATO deployment of new intermediate range missiles. To its common credit, the Alliance demonstrated its determination to restore the military balance in Europe and maintain a credible nuclear deterrence 
and emerge stronger from the challenge. Thanks to the courage and vision of leaders like Chancellor Cole, we can point to the past year with pride and look to the future with confidence. Both Chancellor Cole and myself would prefer to achieve a nuclear balance through arms reduction. Today I reconfirm my willingness, eagerness, to continue the effort to reach arms reduction agreements with the Soviet Union. Both Chancellor Cole and I agreed that with new leadership in the Kremlin, an opportunity exists for real progress in relations between East and West. However, in the face of Soviet intransigence at the negotiating table, a table which we remain ready to return to any time, the Alliance will continue to strengthen its conventional and nuclear deterrent. In the Declaration of Brussels last December, the NATO foreign ministers affirmed our offer to establish constructive contacts and dialogue with the Soviets. I reaffirm to Chancellor Cole today my personal commitment to explore every possible avenue for improvement of relations with the East. And I'm ready to meet personally with the Soviet leadership if such a meeting is well prepared and holds promise of fruitful results. Chancellor Cole and I also discussed the strengthening of Western economies and the peaceful cooperation between our peoples. We're especially optimistic about the increasing team effort our countries are demonstrating in the exploration of space. The November mission of the shuttle was the first to include a non-American astronaut, a German. And I was delighted that the communications hookup allowed Chancellor Cole and myself to talk with each other and with the astronauts in space. It was an exciting achievement and a reflection of the goodwill upon which future progress can be built. This morning, I presented Chancellor Cole with a plaque commemorating that mission, which bears photographs and the U.S. and German flags that were flown on that mission in space. As the inscription says on the plaque, we look toward future German-American cooperation to strengthen peace, build prosperity, and expand freedom in developing space, our next frontier. I am particularly pleased with our success in expanding the human side of the German-American relationship. The tricentennial of German immigration to America heightened our awareness of the deep personal and family ties between our two peoples. The German-American Friendship Garden, established during the tricentennial, symbolizes this relationship. And the newly launched Congress Bundestag Youth Exchange Program will assure that these important contacts continue unabated. Mr. Chancellor, after only 17 months in office, you are in the forefront of leadership in the Western world. There's rarely an issue of international significance on which your views are not sought and where your influence is not felt. And Chancellor Kohl, I count on your friendship as Americans count on the friendship of the German people as we rise together to meet challenges of the coming decade. Thank you for visiting us in Washington here today, and I look forward to our next get-together. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich darf mich zunächst bei Ihnen, sehr verehrter Herr Präsident, lieber Freund, sehr, sehr herzlich bedanken für das freundschaftliche Willkommen, für die intensiven tiefgehenden Gespräche, die wir miteinander führen konnten. Mr. President, ladies and gentlemen, first of all, I'd like to extend to you, dear Mr. President and dear friend, very warmly for the extremely friendly welcome you extended to me and for the intensive and detailed conversations we had on that occasion. Ich habe es in diesen Monaten immer wieder sehr intensiv empfunden, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur politisch übereinstimmen, sondern dass wir auch in sehr vielen, sehr grundsätzlichen, uns persönlich bewegenden Fragen in gleicher Weise denken. In den letzten paar Monaten habe ich es mit einer besonderen Stärke gefühlt, wie wichtig es war für uns, nicht nur zu agree auf politische Probleme, sondern auch auf fundamentale, persönliche Werte. Für uns Deutsche gibt es zwei Grundprinzipien, die den Frieden und die Freiheit unseres Landes erhalten können und erhalten werden. Das ist die enge Bindung an unsere Freunde in Amerika und das sind gleichermaßen, und zwar ohne jede Nuance, gleichermaßen wichtige, enge Bindungen in der Allianz mit und durch unsere Freunde in den Vereinigten Staaten. 
Well, for us, the Germans, in order to preserve peace and the liberty of our countries, we have to rely on two fundamental principles. First of all, they had close ties with our friends in the United States of America. And the second uh, issue, the second principle of equal importance is our close relations with our, within the Allies, with our friends, the United States of America. Und gerade Sie, Herr Präsident, haben sehr wesentliche Beiträge dazu geleistet, zur Freundschaft zwischen unseren beiden Regierungen. Aber wenn ich zurückblicke auf die 300-Jahr-Feier, auch zur Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern. You, Mr. President, in particular, made special contributions towards this end, particularly as regards the friendship between our two governments. But when I think back of the tricentennial celebrations, also a contribution to the friendship between our two nations. Wir haben sehr ausführlich gesprochen über den Stand und die Perspektiven der Beziehung zwischen Ost und West. Und wir stimmen weitgehend in unserer Beurteilung der Entwicklung überein. Unsere Regierungen stehen fest zu den bewährten und ausgewogenen Konzeptionen des Bündnisses. Wir werden auch in Zukunft die Verteidigungsfähigkeit des Westens durch Gewährleistung des militärischen Gleichgewichts auf möglichst niedrigem Niveau sichern. Our two governments stand firmly by the proven and by the balanced concepts of the alliance. We will also in future assure the defense capability of the West by seeking military balance and equilibrium at as low a, a level as possible. Sie sprachen aus gutem Grund eben in Ihrer kurzen Ansprache von der Brüsseler Erklärung vom Dezember 83. Und Sie haben diese Gedanken in einer sehr wichtigen dem Frieden dienenden Rede am 16. Januar erneut bekräftigt. Wir haben diese Rede als eine Botschaft des Friedens gewertet. You refer to the statement in a declaration issued by the Alliance on the 9th of December 1983. And you, Mr. President, reaffirmed that declaration in the speech, in the fundamental speech you made on 16th of January 1984. And we, in Europe, have considered that speech of yours as a great message of peace. Herr Präsident, ich habe Sie in diesen letzten beinahe zwei Jahren immer wieder als einen Mann kennengelernt, der seine Verantwortung für den Frieden in der Welt spürt, der diese Verantwortung auch bereitwillig trägt. Mr. President, uh, over the last two years, I have met in you a man who has always been aware of his personal responsibility for the peace in the world and who is also ready to bear and to shoulder that responsibility. Und aus diesem Grunde und in diesem Geiste habe ich auch heute wieder hier den Rat gegeben, gut vorbereitet, in gar keiner Weise als propagandistischer Coup geplant oder gedacht, wenn möglich ein Gespräch mit dem neuen sowjetischen Generalsekretär Tschernenko anzustreben. And for that very reason, I again recommend it to you and in this very spirit to seek, not as a propaganda coup, but as a political step, a, an early and a well-prepared meeting with the new Secretary General of the Soviet Union, Mr. Tschernenko. And this meeting should not be a propaganda exercise. Wir sehen uns als Bundesregierung und ich auch als Bundeskanzler in gar keiner Weise hierbei in der Rolle eines Vermittlers. Aber ich halte ein solches Treffen unter klugen, bedachten Voraussetzungen für die zukünftige Gestaltung der Ost-West-Beziehungen und damit für den Frieden für außerordentlich nützlich. The federal government and I as federal chancellor do not consider ourselves to be mediators in that uh, context. But nevertheless, If such a meeting is well prepared and if this opportunity is wisely used, we would consider such a meeting to be of great importance and helpful for shaping future East-West relations. Wir beide, Herr Präsident, haben in unseren Gesprächen unterstrichen, wie wichtig die laufenden Rüstungskontrollverhandlungen sind. Und wir sind uns, und wir sind uns einig, dass der Westen in den Verhandlungen über gegenseitige und ausgewogene Truppenreduzierungen in Wien und in den Verhandlungen über ein weltweites Verbot von chemischen Waffen entsprechende Vorschläge 
aktiv vorantreiben sollten. The President and I underlined the importance and the significance which attaches to the current arms control negotiations. And we were in agreement that the West should take the initiative in the negotiations about mutual and balanced forces reductions in Vienna and in the negotiations about a worldwide ban on chemical weapons and that it should make new proposals along these lines. Und ich bin sehr dankbar, Herr Präsident, dafür, dass ich spüren konnte, wie sehr Sie die Vorschläge von Außenminister Schulz im Zusammenhang mit den C-Waffen mittragen und unterstützen. And I was grateful to note, Mr. President, how much support you are giving to the proposals made by Secretary of State Schulz concerning a ban on chemical weapons. Wir haben auch über die uns gemeinsam bewegenden Fragen unserer Volkswirtschaften gesprochen. We have also discussed questions of our national economies, questions which are of mutual concern and interest. Und es ist sehr wichtig. Und ich denke, wir werden dieses Thema noch vertiefen und entschiedener betonen auf dem Londoner Weltwirtschaftsgipfel in einigen Monaten, dass der Protektionismus in unseren Ländern und Kontinenten keinen Einzug hält. Protektionismus ist kein Mittel für eine wirklich freie Volkswirtschaft. Freier Handel und Wandel, das sichert Zukunft, blühende Wirtschaften und sichere Arbeitsplätze. We also discussed in that uh, connection, in connection with the discussion of our economic, uh, the state of our national economies, the fact that it is important for us to ensure that protectionism will not prevail and will not spread in our countries and in our continents, because protectionism is not a means to foster a free economy. It's only free trade and free commerce which will ensure the future, which will ensure prosperity, and which will make for the free exchange of goods and ideas. Natürlich, Herr Präsident, gibt es auch unter Freunden Themen, denen man nicht völlig übereinstimmt. And of course, among friends, there are also subjects on which one is not fully in agreement, on which one does not completely see eye to eye. Ein Europäer, der hier am Weitehaus ist, muss natürlich von den hohen Zinssätzen sprechen und den Folgen auf die europäische Wirtschaft. A European who is here in the White House has got to speak about the high rate of uh, the high level of interest rates and the impact that has on the European economies. Und das ist kein deutsches, das ist schon ein europäisches Problem. And it is quite clear, this is a European problem. Auch angesichts dieses, dieser Frage möchte ich aber schließen mit der klaren Feststellung, dass diese Gespräche mir einmal mehr gezeigt haben, auf welch festen Grundlagen die amerikanisch-deutsche Freundschaft ruht. Well, and even before that background, I would like to point out that these conversations, one again, showed to me the very strong foundations on which German-American partnership and friendship rest. Es war ein Gespräch mit Freunden. This was a conversation among friends. Und was kann man Besseres sagen? And what better there you could say?